தமிழா இணைந்த அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ பதினான்காயிரம் ரூபாய் கேமரா லென்ஸ் ஆர்டர் பண்ணி பிரிக் அதாவது வெறும் செங்கல் கட்டியும் ரெட்மி சிக்ஸே அப்படிங்கிற ஆறாயிரம் ரூபாய் ஃபோன் ஆர்டர் பண்ணி வெறும் மில்க் ஷேக்கும் வந்தது சமீபத்தில் வந்து நடந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நம்ம வந்து இருக்கோம் இப்போ அமேசானில் இது வந்து நடந்திருக்கு ஸோ இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சீட்டிங் ஃப்ராட் எல்லாத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் குறிப்பிடப்பட வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா இதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அமேசான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த வீடியோ வந்து பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரை பாருங்கள் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அமேசான் தரப்பிலேருந்து நடந்த இரண்டு விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து நடந்தது ஸோ அதை பற்றி நம்ம முதல்ல வந்து பார்க்கலாம் என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு பொறுத்த வரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து வீடியோ எடுத்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரீஃபண்ட் கேட்டாங்க அப்படி கேட்டப்பையும் இது வந்து கொடுக்கவே முடியாது அப்படிங்க போல் அமேசான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல அந்த விஷயத்த நம்ம வந்து பார்க்கலாம் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேனான் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஜூம் லென்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்காங்க ஜனவரி பதிமூன்றாம் தேதி அமேசானில் இதுடைய செல்லர் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஏர்டெக் வெப் அப்படிங்கிற அந்த செல்லர் டெந்து தான் பதினான்காயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த குறிப்பிட்ட லென்ஸ் வந்து ஆர்டர் வந்து பண்ணிருக்காங்க ஃபைனலி ஒரு வாரம் கழிச்சு என்னுடைய ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு இந்த குறிப்பிட்ட லென்ஸ் வந்து டெலிவரி வந்து ஆயிருக்கு இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா நான் முன்பே நம்மளுடைய ஆன்லைன் ஷாப்பிங் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் நீங்கள் பார்க்கலாம்னா லிங்க் கார்டில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க அந்த வீடியோ நான் சொல்லியிருந்தது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எந்த பொருள் வாங்கினாலும் சரி ஐநூறுபாயிலேருந்து ஐந்து லட்சம் வரையும் எந்த பொருள் ஆன்லைனில் வாங்கினீங்க அப்படின்னாலும் அதை பிரிக்கிறப்போ ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ ஃபோன்லேயே எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த நண்பர் அதை வந்து பண்ணியிருந்தார் பட் அதுக்காக பண்ணல அவர் டிக்டாக்கில் வீடியோ பண்ணணும் இதை வந்து டிக்டாக்கில் போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மோட்டிவ்னால அன்பாக்சிங் அதை பாக்ஸை பிரிக்கிறப்பே வீடியோ வந்து எடுத்துட்டாங்க நல்லதாக போச்சு உள்ள பிரித்து பார்க்குறப்ப வந்திருந்தது வெறும் பிரிக் செங்கல் உடஞ்ச செங்கல் தான் வந்து வந்திருந்துச்சு அந்த வீடியோ நான் இப்போ வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்களே வந்து பார்க்கலாம் ஸோ பொருள் ஆர்டர் பண்ணி செங்கல் வரது இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு அப்படின்னா ஓகே இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இது நடக்குதா அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய தவறான விஷயம் தான் சரி ஓகே அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய நண்பர் தரப்புலேருந்து அமேசானுடைய கஸ்டமர் கேருக்கு வந்து கால் வந்து பண்ணியிருக்காங்க கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டுக்கு பதிலாக பிரிக் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்ப அவங்க ஒரு மெயில் ஐடி கொடுத்து உங்களுடைய ஆதார் அதாவது நீங்கள் தான் அப்படிங்கிற ப்ரூஃபையும் நீங்கள் எடுத்து வச்சிருக்கிற வீடியோ ப்ரூஃபையும் வந்து சென்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஆர்டர் டீட்டெயில்ஸோட அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து மெயில் வந்து பண்ணிட்டாங்க அந்த அன்பாக்ஸ் பண்ண அந்த பிரிக் வந்து அந்த பேக்கேஜோட சேர்த்து மறுநாள் கால் பண்ணி அமேசான் கஸ்டமர் கேரில் கேட்டப்ப இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரையும் டைம் கொடுங்க அதாவது ஃபோன் பண்ண நாள்லேருந்து ஒரு வாரம் டைம் வந்து கொடுங்க அதுக்குள்ள ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லை ரீஃபண்ட் வந்து நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இனிஷியேட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறப்போ சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒரு வாரம் டைம் கேப்குள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னுடைய நண்பர் டெலிவரி பர்சன் அதாவது டெலிவரி பண்ண வந்த பாய் அவங்க கிட்ட வந்து கால் வந்து பண்ணி கேட்டிருக்காங்க அவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து கொஞ்சம் வந்து பதறினாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய நண்பர் சொல்கிறாரு அதோடைய கால் ரெக்கார்டிங் என்கிட்ட வந்து இல்லை ஸோ என்னால் அதை வந்து கேட்க முடியல பட் அவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் பதட்டமான மாதிரி தான் நம்மளால் பார்க்க முடியுது அதற்கு பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இவங்க இந்த அமேசானுடைய கஸ்டமர் கேரில் வந்து நம்ம ஃபைல் அதாவது நம்மளுடைய கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவங்க வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரீஃபண்ட் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி டெலிவரி பர்சன்டே எந்த ஒரு காண்டாக்டும் வச்சுக்கல பட் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்கு பிறகு அவங்க சைட்லேருந்து அமேசான் சைட்லேருந்து மெயிலோ கால்ஸோ எதுவுமே வந்து வரல ஸோ இவங்க சைடு என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் சைட்லேருந்து கால் பண்ணி கேட்டப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அதற்கான அந்த கான்வர்சேஷனை நான் வந்து கேட்டேன் அது வந்து ஜஸ்ட் இது வந்து ரொம்ப ரெடிகுலர் அப்படின்னு தான் நான் வந்து சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னாக்கா இது வந்து அமேசானுடைய கஸ்டமர் சப்போர்ட்டில் வந்து கால் வந்து பேசுகிறப்ப அந்த கால் பேசின அவர் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இது வந்து எங்களால் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரீஃபண்ட் எதுவுமே பண்ண முடியாது நாங்கள் வந்து இதை வந்து செக்
எப்படி அது வந்து சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியல அமேசானுடைய கஸ்டமர் கேரில் இப்படியெல்லாம் இருப்பாங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கே மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் பிகாஸ் எனக்கு இதுவரையும் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அமேசானுடைய கஸ்டமர் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்ல சர்வீஸாக தான் நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய பர்ச்சேசஸில் பட் இதை கேட்குறப்பே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதற்கு பிறகு மறுபடியும் அமேசான் கஸ்டமர் கேரில் கால் பண்ணி என்ன இந்த மாதிரி கால் வந்து கட் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ தான் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எப்படி சொல்ல முடியும் எனக்கு வந்த பேக்கேஜ் ஒரு அன்பாக்சிங் ப்ரூஃபே நான் வந்து அனுப்பியிருக்கேன் எப்படி இதை வந்து டினை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்போ அந்த டீம் கன்சர்ன் டீம் வந்து கால் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கால் ஃபார்வர்ட் பண்ணப்ப இந்த முறை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பெண்மணி வந்து அந்த கால் வந்து எடுத்திருக்காங்க அவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னாக்கா உங்கள் சைடில் வீடியோ ப்ரூஃப் இருக்குது அப்படின்னா எங்கள் டைம் வீடியோ ப்ரூஃப் வந்து இருக்குது அதாவது பேக்கேஜிங் பண்ண இடத்துல சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் வந்து இருக்குது அதை தவிர உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ண அந்த சிட்டிக்குள்ளே வந்தப்போ வெயிட் வந்து செக் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ப்ரூஃப் எங்கள்கிட்ட இருக்குது ஸோ இதை வச்சு தான் சொல்கிறோம் இதற்காக எங்களால் ரீஃபண்டோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோ பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பட் இதற்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய வீட்டுக்கு நம்ம கைக்கு வந்து பொருள் சேர்கிற வரையும் அது அமேசானோடைய பொறுப்பு தான் செல்லர் மாறலாம் அதாவது வந்து டெலிவரி பண்ணுறவங்க எத்தனை பேர் வேணுமானோ நம்ம இருக்கலாம் பொருள் நம்ம கைக்கு வர வரைக்கும் அமேசானுடைய பொறுப்பு அப்படிங்கிறது நான் சொல்லி தெரியணும் அப்படிங்கிறதே இல்லை இப்ப இவங்க வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னாக்கா பேக் பேக்கிங் பண்ணுற இடம் அதாவது அது எந்த இடத்துல பேக்கிங் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துடைய சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டெலிவர்டு ஆன ஊருக்குள்ளே வந்து வெயிட் வந்து செக் பண்ணும் வெயிட் வந்து சேமாக இருக்குது அப்படிங்கிற போல் சொல்கிறாங்க முதல் விஷயம் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜில் இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டர் இது தான் இது தான் இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டர் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி சாத்தியம் இல்லாத ஒன்று ஓவராலாக சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் வச்சிருந்தாலும் இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டருக்கு இது தான் போயிருக்கு அப்படிங்கிறது எப்படி அவங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இன்னொன்று டெலிவரி ஆடிய இடத்துல வந்து ஒரு வெயிட் செக் பண்றது அப்படிங்கிறது பேசிக்கான விஷயம் உள்ள பொருள் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற அடுத்த கட்டம் தான் அதுதான் மெயினே பட் வெயிட் செக் பண்றது மட்டும் வச்சு எப்படி இவங்க ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தாங்க அப்படிங்கிற தெரியல இரண்டாவது முறை கால் பேசினவங்களும் இது சம்மந்தமாக என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் அவங்களே டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க எப்படி இப்படி ஒரு சர்வீஸ் அமேசான்ல இருந்து அப்படிங்கிறது சத்தியமாக எனக்கு வந்து தெரில அந்த கால் கான்வர்சேஷன் கால் ரெக்கார்டிங் ஏன்ட்ட வந்து இருக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் நான் பிளே பண்றேன் நீங்களே பார்க்கலாம் So what is the use of this then? What should I say from you? We can't take any additional action on this matter unless there is something else you need help with. Okay, okay. What is, no, 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 no. Thank you. I, what I am asking? Hello? That's yeah, they replaced the brick, ma'am. They replaced the brick instead of that weight. That's the matter. I didn't, I didn't say that. Nothing has been, the box is not empty. The box is filled with the brick. Sorry, like I informed you and the previous agent also informed you, we will not be able to help you with refund or replacement. And I'm sorry, we will not be able to provide any additional help or insight in this case. Anything else apart from this? Yes. And moreover, my, uh, I have delivered... Uh, sorry, I'm sorry, I have... as this conversation is going nowhere, I'll be forced to disconnect the call. Thanks for calling Amazon. அதற்கு பிறகு இந்த கான்வர்சேஷன்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அந்த டெலிவரி பண்ண பாய்க்கு கால் பண்ணப்பையும் அவங்க கால் எடுக்கலை அப்படிங்கிற போல என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் தரப்பால் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இது வந்து இவங்க தரப்புலன்னு செக் பண்ணுற இரண்டே விஷயங்கள் பேக் பண்ணுற இடத்துல உடைய சிசிடிவி ஃபுட்டேஜும் டெலிவரி ஆகிற சிட்டிக்குள்ளே வந்தவொன்னே அவங்களுடைய வெயிட் செக்கிங் தான் அப்படின்னாக்கா அமேசானுடைய கஸ்டமர் சர்வீஸ் இதுக்கு மேலே ஓஸ்ட் ஆகவே முடியாது பிகாஸ் வெயிட்டை மட்டும் வச்சு பொருள் உள்ள தான் இருக்குது அப்படிங்கிற எப்படி முடிவு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதும் தெரில மேலும் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை எப்படி இவங்க முடிவு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற கன்ஃபார்மாக தெரில மேலும் இதோடைய தவறு என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிற என்னுடைய கணிப்பு என்ன ஒருவேளை இவங்க சொல்றது கம்ப்ளீட்லி உண்மையா இருந்தாலுமே கூட டெலிவரி பர்சன் இல்லை அப்படின்னாக்கா டெலிவரிக்கு எடுத்த பிறகு ஏதாவது தவறுகள் வந்து நடந்திருக்கலாம் அந்த இடத்துல ஏதாவது மாற்றங்கள் பண்ணி செங்கல் வந்து வந்திருக்க வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு பிகாஸ் அப்படித்தான் இருக்கணும் இவங்க அமேசான் கஸ்டமர் சர்வீஸ் தரப்பிலன்னு சொல்றது உண்மையா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அப்படியே இருந்தாலும் இதற்கு அமேசான் தான் பொறுப்பேற்றுக்கணும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரீஃபண்ட் வந்து கொடுக்கணும் இதற்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் என்னுடைய ரீசன்ட் பர்ச்சேஸ் நானும் ஒரு லென்ஸ் வந்து சமீபத்தில் வாங்கியிருந்தேன் அந்த லென்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க்கிங்கே இல்லை பட் லென்ஸ் கரெக்டாக தான் வந்துருந்துச்சு பட் ஒர்க்காகவே இல்லை இதற்கு சம்மந்தமாக என்னுடைய நானும் அமேசான் கஸ்டமர் சர்வீஸில் கேட்டப்போ அவங்க வந்து செல்லரோட வந்து கனெக்ட் பண்ணாங்க செல்லர் தரப்புலேருந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட
அதுலேருந்து டெலிவரி ஆகிற வரையும் அவங்க பொறுப்பு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டெலிவரி ஆகிற இடத்துல தவறுகள் நடந்தாலும் அதுக்கு அமேசான் தான் பொறுப்பாகணும் கரெக்டாக ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இவங்க அதை பற்றி எந்த ஒரு இதுவுமே பண்ணாமல் எப்படி இவங்க ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்து இந்த பிரச்சனை அப்படி தான் இது சம்மந்தமாக எதுவுமே கேட்காதீங்க வேறு ஏதாவது இருந்தால் கேளுங்க அப்படிங்கிற போய் எப்படி சொல்ல முடியும் பிகாஸ் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அதிகமாகிட்டுருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இப்படி ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து இதே அடுத்த கேஸ் வந்து பார்க்கலாம் இது வந்து சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் தான் ட்வீட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இதோடைய உண்மைத்தன்மை என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடியாது அவர் வந்து இதே மாதிரி அன்பாக்சிங் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து போட்டிருந்தார் என்னை ரீட்வீட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தார் ஸோ அதுவுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருடைய அக்கௌண்ட் வந்து என்கிட்ட கொடுத்திருந்தார் ரெட்மி சிக்ஸே ஆர்டர் பண்ணியிருக்காரு பட் வந்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா சாம்சங் உடைய ஜே சீரீஸ் பாக்ஸில் மில்க் ஷேக் தான் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இது எவ்வளோ அப்படிங்கிற எனக்கு தெரியாது பட் முதல் விஷயம் அப்படிங்கிறது என் கண் முன்னாடி நடந்தது அதுக்கான எல்லா ப்ரூஃபும் என்கிட்டே பர்சனலாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால நான் வந்து ரொம்பவே கன்ஃபார்மாக அதை பற்றி வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரியான செங்கல் வர்றது பொருள் மாறி வர்றது பொருள் வேறு ஒன்றுமே இல்லாமல் வர்றது இதெல்லாமே நம்ம ஒரு இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னாடி தான் கேட்டோம் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு சமீபத்தில் ட்விட்டராக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் நான் பார்க்குறத வச்சு இப்போ சமீபத்தில் அதிகமாக நடக்குது அதுவும் அமேசானில் இந்த இரண்டு அடுத்தடுத்து நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது என்னால் கண்டிப்பாக வந்து பர்சனலாக ஏற்றுக்க முடியல அதுவும் தாண்டி அந்த கஸ்டமர் சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இது வந்து அமேசான் இதற்கான ஒரு சொல்யூஷன் வந்து எடுத்தே ஆகணும் சப்போர்ட் சென்டரில் இப்படியாக இருக்கிறது க தப்பு அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியுது நம்ம வீட்டுக்கு வந்தது செங்கல் தான் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வந்த செங்கலை வந்து நம்ம யார் மேலே பொறுப்பாக முடியும் பொருளாம வரது அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது அப்படினு சொல்லி கம்ப்ளீட்டா டினை பண்றது அப்படிங்கறதெல்லாம் கண்டிப்பாக நடக்கவே கூடாது ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருந்தாலும் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படிங்கிற எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்த இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஏதாவது பொருட்கள் வரும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக ஐநூறுரூபாய் ஒரு கேஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா கூட அதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது ஒரு வீடியோவாவது எழுது வைங்க கம்ப்ளீட்டாக வேறு விதங்களில் நமக்கு கண்டிப்பாக பயன்படும் ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோ நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சேன் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்க மறந்தாமல் கேள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மறந்தாமல் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி உங்கள் நண்பர்களோடையும் ஷேர் பண்ணி இந்த அவார்னஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண உதவுங்க டெக்ஸ் ஆட்டே இருக்கணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா மறந்தாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த